হ্যালো ভিউয়ার্স আমাদের পরবর্তী ধাপে আমরা আজকে নতুন নতুন করে নতুন স্টেপ পার হতে যাচ্ছি ইনশাআল্লাহ তো আমাদের আজকে যে যে সাবজেক্টটা ছিল সেটা হচ্ছে যে একটা দেয়াল একটা বিল্ডিং এ সাদে ফাইল ফলানোর পর এবং পাশে দিয়ে দেওয়াল করার পর পরবর্তীতে দেয়াল কেটে যে গ্রুপিং করা হয় যে গ্রুপিং করার পর যে ফাইল বসানো হয় সুইচ বোর্ড বসানো হয় ওই সুইচ বোর্ডগুলো আমরা কোন 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 পদ্ধতিতে করব সেটা নিয়ে আজকে আমাদের মেন মূলত আলোচনা তো বিয়ার শুরু করা যাক আজকে আমাদের মেন হচ্ছে এটা হচ্ছে একটা রুম এই পুরো ফ্ল্যাটের মধ্যে একটা রুম এখন একটা রুমের যে কোয়ালিটি হবে প্রত্যেকটি প্রতিটা রুমের একই কোয়ালিটি হবে আর হোক এই রুমের মধ্যে এক ফিট দূরত্ব এই দিক বা ওই দিক করা টানে বাই একই তো আমাদের যেটা মেন সাবজেক্ট প্রথম আমাদের শর্ত থাকতে হবে যে যেই একটা সুইচ বোর্ড এটা হচ্ছে এম এটা হচ্ছে এম কে সুইচ বোর্ডও হতে পারে যে বাংলা সুইচ বোর্ডও থাকতে পারত একই নিয়ম তো আমাদের মূলত নিয়ম হচ্ছে এইটা যদি দরজা হয় দরজা দরজা এক ফিট বা একটু সামথিং দূরত্ব বা যদি দরজার আউটসাইড ফ্ল্যাশ অফ এন আর ক্লোজ এই জিনিসটা আগে চেক আপ করার পর নর্মালি সুইচ সাধারণত ডান হাতে হয় তো সেই ক্ষেত্রে আমরা এক ফিট ছাড়ার পর আমাদের সুইচ বোর্ডটা সাধারণত বসে তো সেই অনুযায়ী আমাদের এখানে মূলত সুইচ বোর্ডটা বসানো হয়েছে যে বাসার রোডের উপর ডিফেন্স করে বা কতটা সুইচ বোর্ড পেয়ে তার উপর ডিফেন্স করে আমরা একটা সুইচ বোর্ড বসালাম এখন আমাদের যেটা করা লাগবে কোথায় কোথায় আমাদের যে পাওয়ার সকেট মানে ফিন সকেট সেখানে আমরা মোবাইল চার্জ দেওয়ার জন্য খাটের পাশে রাখতে পারি বা কোনো একটা সফিস কর্নারে রাখার জন্য করতে পারি অথবা খাটের কোনো কর্নারে কোনো ডিভাইস ইউজ করার জন্য যেমন এখানে গুড নাইট হতে পারে আরও কিছু হতে পারে অন্য কোনো ডিভাইস ইউজ করার ক্ষেত্রে স্পেশালিস্টের জন্য আমরা এই পাওয়ারগুলো করতে পারি এখন আমাদের যে মূলত যে সাবজেক্টটা ছিল সেটা হচ্ছে যে আমরা এগুলো যে করব এই করা অব করাকালীন বা করা অবস্থায় কোনো টেকনিশিয়ান যাতে কোনো মালিককে এইভাবে না বল এইভাবে এভাবে কোনোভাবে বোমবাং বোঝ না দিয়ে যেইটা নিয়ম রুলস অনুযায়ী করা লাগবে সেই সম্পর্কেই আজকে আমরা বিস্তারিত বলব তো আমাদের মূল সাবজেক্টটা ছিল যে এইভাবে না হয়ে এভাবে হবে আচ্ছা এর মধ্যে একটাই তফাৎ এবং পার্থক্য ছিল যে আমি এই লাইনটা যদি ওইখান থেকে যে আমরা যদি একটু ব্যবহারিক দেখাই এই যে এখানে আমরা যে সকেট দিলাম একটা সকেট এই সকেটটা যদি এই যে এখান থেকে যে এই প্যান বুক হয়ে এখান থেকে ইচ্ছে করলে আমরা এভাবে ঘুরিয়ে তারপর এভাবে দিতে পারতাম তাই না অথবা এখান এইখান দিয়ে না দিয়ে আবার এখান থেকে এখানে দেওয়া যাইতো তো কাজের সুবিধার্থে এবং সেফটি এবং সুবিধা অনুযায়ী আমরা যে কাজটা করলাম সেটা করলে যদি কোনো কন্ট্রাক্টার বা কোনো ইলেকট্রিশিয়ান বা টেকনিশিয়ান হোক সে যদি তার নিজের ব্যক্তিত্ব বা নিজের নিজের স্বার্থে সে গ্রুপ ফুট আকারে কাজ করতো তাহলে সে এই কাজটা করতো যে এখান থেকে ঘুরিয়ে এখান থেকে ঘুরিয়ে পরবর্তীতে ফুটে স্কোয়ার ফিট পাপ ধরে সে টাকাটা বেশি নিয়ে যায় তো আমরা যে কাজটা করব সেটা হচ্ছে যে এইটা যাতে কেউ না করতে পারে সেই জন্য আমাদের যে একটা নমুনা আমরা দেখালাম তো এই যে বিয়র্স আমাদের এটা হচ্ছে মেন সুইচ বোর্ড এখান থেকে সরাসরি একটা ফাইবার সে কর্নার এখান থেকে কর্নার হয়ে এখানে এসে একটা সুইচ বোর্ড তো এখান থেকে আবার একটু ঘুরালে ঘুরে এক এখানে আসছে তো আমাদের একই ফাইবার মধ্যে আমরা দুটো পাওয়ার পাশাপাশি দিতে পারতেছি সেক্ষেত্রে আমাদের যা যা কম লাগবে তার কম লাগবে ফাইভের কোশ্চেন কম লাগবে হ্যালো বিয়ার্স আজকে আমরা যেইটা যেইটার জন্য আসা যেইটা আজকে আমরা দেখাবো সেটা হচ্ছে যে একটা এস ডিবি বক্স থেকে সবগুলো রুমে সারা একটা ফ্ল্যাটের জন্য যে কয়টা রুমই থাকুক তিনটা দুইটা চারটা একটা পাঁচটা যাই হোক না কেন এস ডিবি বক্স থেকে ডিস্ট্রিবিউশন হয়ে সবগুলো রুমে কীভাবে ভাগাভাগি হয় সেটা দেখাবো ভিওয়ার্স আমরা এখানে লক্ষ্য করি আমরা যখন ছাদে ঢালাই দেওয়ার আগে রড বিছানোর আগে রড বিছানোর পর আমরা যখন এই যে ফাইভগুলো দেখা যাচ্ছে এখান দিয়ে যখন ফাইভগুলো দেওয়া হয়েছে ওইভাবে প্রতিটা রুম থেকে এক একটা রুম থেকে এক একটা মাথা এখানে এসে অ্যাডেড হয়ে সংযুক্ত হয়েছে তো এখান থেকে আমাদের এভাবে দেয়ালটা গ্রুফিং করে 
একটা ওই এক একটা রুমের জন্য এক একটা আনা হয়েছে এবং প্রতিটা রুমের জন্য এক একটা যেমন চারটা রুমের জন্য চারটা ফাইভ আনা হইল এবং মেইন রুমের জন্য মেইন একেবারে মিটার বোর্ড থেকে সরাসরি মিটার বোর্ড থেকে মিটার বোর্ড সাধারণত ছাদের টপে হয় নিচে হয় সিঁড়ি নিচে হয় ওখান থেকে সরাসরি আরেকটা ফাইভ আনার জন্য আরেকটা ফাইভ দেওয়া হয়েছে যেটা সেটা হচ্ছে এই যে সাদা হোয়াইটটা এইটাকে সরাসরি এইটা সব টোটাল আমার পুরো রুমের জন্য টোটাল দু একটা লাইন বাড়তি দেওয়ার কারণেই কখনো একটা ফাইভ নষ্ট হতে পারে সেই জন্য আমরা এইভাবে দেওয়া হয়েছে এবং পাশাপাশি মেইন লাইন আকারে একটা আসলো মেইন লাইন একটা আসার পর বাকি ডিবি ডিবি এস ডিবি বক্স থেকে ডিস্ট্রিবিউশন হয়ে আমাদের প্রতিটা রুম বাই রুম বাই ওয়াইজ চলে গেছে তো আমরা উদাহরণস্বরূপ দেখতে পারি যেমন এই যে এটা এটা এখানে যেমন এই যে এখান থেকে এখানে এখান থেকে হয়ে এখান পর্যন্ত এই যে এই রুমের একটা রুম এই রুমের জন্য যে সুইচ বোর্ডটা এই রুমের সুইচ বোর্ডটার জন্য সরাসরি আর কোনো ফাইভ টানা লাগে না শুধু আমরা এখান থেকে এখানে নিয়ে এসে এখান পর্যন্ত একটা ফাইভ দেওয়া হয়েছে তো একইভাবে আমরা এই পাশে দেখতে পারি এই পাশে এই পাশেও ওই দিক ওই দিক থেকে আমাদের একটা লাইন নিয়ে আসা হয়েছে ওই পাশে ওখান থেকে সরাসরি ওই কর্নার থেকে এভাবে নিয়ে এভাবে এভাবে নিয়ে আসার পর আমরা এভাবে এই সুইচ বোর্ড পর্যন্ত নিয়ে আসছি এই পাশে এই যে ডান দিকে এখানে একটা পাকের ঘর পাকের রুমের জন্য হ্যাঁ কিচেন রুম কিচেন রুমের জন্য এখানে নিয়ে আসা হয়েছে এবং আরেকটা দেয়াল যদিও হয় না ভবিষ্যতের আসায় আমরা একটা ফাইভ বাড়তে রাখতে হয়েছে এখন আমাদের যেইটার জন্য এত কিছু সেটা হচ্ছে যে আমরা একটা শর্টকাট করা হয়েছে সেটা হচ্ছে যে এই যে এই সুইচ বোর্ডটার জন্য যেহেতু এই সুইচ বোর্ডটা এখানে এই যে পাশাপাশি এই পাশের থেকে আমরা একটা সুইচ বোর্ড নেওয়া হয়েছে পাশাপাশি দুইটা সুইচ বোর্ড পাশাপাশি দুইটা সুইচ বোর্ড আমার সরাসরি এই সুইচ বোর্ডের জন্য জন্য আমরা কোনো এস ডি বক্স থেকে কোনো লাইন আনা হয় নাই এই সুইচ বোর্ডের জন্য আনা হয়েছে তো সেই ক্ষেত্রে আমরা পাশাপাশি অল্প খরচ পাঠানোর জন্য পাশাপাশি সংযোগ স্থাপন করেছি এখান থেকে এখানে একটা ফায়দা হয়েছে তো একইভাবে প্রতিটা রুম আমরা একই কোয়ালিটি এভাবে করা হয়েছে এবং যদি আমরা ডিসলাইনিং ব্যবহার করতে পারি চাই এখানে যেমন রুমের ওয়ারিং ওকে রুমের ওয়ারিং সবগুলোই ওকে দেওয়ার জন্য একটা ফাইভ রাখা হয়েছে আর নিচ থেকে যে ফাইভটা দেওয়া হয়েছে যাতে বাইরে থেকে একটা ফাইভ বাইরে থেকে একটা ফাইভ হয়ে এখানে তার পর্যন্ত আসতে পারে পরবর্তীতে ক্লাসে আমরা তার কাম দেখে নিজের কাজ করব সুইচ বোর্ড বসাবো পরিষ্কার করবো আমরা সবগুলো কাজ ইনশাল্লাহ দেখাবো সালামু আলাইকুম